Hi everyone, this is Vineet Pandey and uh, today I have invited Anurag Sharma to sort out many queries by you guys. So here we have Mr. Anurag Sharma. Welcome, sir. And this is a way to talk about tea. I have a So uh, we welcome you all here. A very good evening to all of you. In Delhi, it's raining now. And when I was invited, I told my students that there are many queries. पेपर वन में क्या पढ़े अब कम समय रह गया कैसे पढ़ना चाहिए क्या-क्या चीजें करनी चाहिए तो इट्स ओवर टू अनुराग सर कि इस वक्त पेपर वन कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सर थैंक यू विनीत सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यू नो हो सकता है कि स्टूडेंट लिटरेचर के ना हो बाकी सब्जेक्ट्स के भी हो पेपर वन वाले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर वन को लेके अभी जितने भी डाउट्स लाइक सर ने जो मुझे बताया बच्चों के आते हैं एंड जो मैं देखता हूं बच्चों के बेसिक डाउट तो अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि सर पेपर वन पे ज्यादा फोकस या पेपर टू पे ज्यादा फोकस स्टूडेंट ऑब्वियस ही बात है शायद विनीत सर ने भी बहुत बार बोला है मैं भी हमेशा आपको बोलता हूं कि पेपर टू है कि आप लगभग पांच सालों से कंटिन्यूसली स्टडी करके आए हैं आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन मास्टर्स या किसी ने सिर्फ मास्टर्स में पढ़ा हो जैसे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे यू नो ग्रेजुएशन अगर आपने जनरल भी करी है तो आप मास्टर्स पॉल साइंस से कर सकते हो तो ऐसे में वो सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एरिया आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है नहीं होता है तो बेसिक की कमी होती है जिसको आप कवर अप कर सकते हैं बट पेपर वन के टॉपिक्स का क्या रिसर्च का क्या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या ठीक है ये सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको आपने कभी पढ़ाई नहीं है और हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है ठीक है तो हम लोगों ने टेंथ के बाद मैथ को देखा ही नहीं है लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है हमें पता ही नहीं होता है ठीक है डी आई डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वेरी श्योर के कुछ बच्चे उन क्वेश्चन को देख के ये पता ही नहीं कर पाते क्वेश्चन है किस एरिया से क्योंकि आपने प्रैक्टिस कभी की नहीं होती है क्वेश्चंस के ऊपर तो सबसे पहली बात तो पेपर वन बहुत स्कोरिंग एरिया रहता है अगर पेपर वन में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो पेपर टू में अगर आप मिनिमम स्कोर भी कर रहे हैं मिड पे भी रह रहे हैं तो आप इजिली तो नेट तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं पेपर वन बहुत अच्छा है नाइनटी आप ला रहे हैं पेपर वन के अंदर ठीक है जो उसकी मार्किंग होती है उसके हिसाब से तो आप समझ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में आपको एक बड़ी हेल्प मिल गई जी आपका आराम से आ जाएगा अगर सब्जेक्ट अच्छा है अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक क्वेरी से बच्चे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि पेपर वन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज जहां मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आते हैं वो कौन से होते हैं पेपर वन के तो स्टूडेंट पेपर वन को जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप पार्ट्स में अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारी हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट्स में हम चार यूनिट को ले लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पहली यूनिट मैथोमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ चीजें आपको रीड करनी है बहुत बेसिक है बट प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यू नो बेसिकली एक ऐसे रीडिंग है वो अब जैसे लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा दो मिनट में ऐसे पढ़ा और आंसर कर दिया बट बाकी सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली अगर बात करूँ पर कोई हिंदी लिटरेचर का बच्चा है तो वो ऐसे पढ़ के उसमें से क्वेश्चन को मैचअप करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सर ऐसे स्टूडेंट हैं चार चार बार यू नो पढ़ते हैं उसको और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाते तो पहला पॉइंट हम यहीं से डिस्कस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई प्रैक्टिस हो सकती है क्या स्टूडेंट एज सच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस शायद कोई भी नहीं करता है किसी भी एग्जाम के लिए बट अगर मैं सजेस्ट करूं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो आप इंटरनेट पर अगर सिर्फ डालेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कई सारी ऐसी पी अवेलेबल है या वेबसाइट है जहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है विच इज लाइफ आप पढ़िए आंसर करिए और वो आपको बता देगा कि स्कोर कितना रहा तो दिस इज द गुड वे अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन भी लेके चलें और अगर हम आज से मान के चलें सर 45 डेज हैं एग्जाम में तो 45 फाइव पैसेजेस के गो थ्रू अगर आप डेली बेसिस पे होते हो तो वहां से पांच क्वेश्चन दस नाम मार्क्स तो आपके वहां से फिक्स हो गए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा स्टूडेंट सर uh, बता रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से करना है कॉम्प्रिहेंशन को uh, मुझे लगता है जो मैं मेरा तरीका बताऊंगा और वो शायद नेशनल मेथड भी है जो भारतीय तरीका है ना परंपरावादी भारतीय तरीका उसमें हम उसको एक बार पूरा पढ़ते हैं जी सर फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं जहां पे क्वेश्चन के शब्द मैच लाइनों से मैच हो जाते हैं <laughs> उसमें से आंसर ढूंढते हैं एग्जैक्टली exactly. और मैं क्या करता हूँ मैं क्वेश्चन देखता हूँ फिर देखता हूँ क्वेश्चन जैसी लाइन कहा जा रही है <laughs> तो जितनी जगह पे क्वेश्चन जैसी लाइन होती है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ या ब्रैकेट बनाता हूँ एंड देन आई रीड इट वन सके की वो क्या कह रहे हैं तो कई बार होता है कि उसमें हो जाता है बट ट्रस्ट मी एग्जाम प्रेशर में ना जब एग्जाम प्रेशर होता है मतलब मैं मेरा रियलिटी बता रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ना फ
ऑनलाइन चूंकि इट्स स्क्रीन तो स्क्रीन पे क्या वो फुल स्क्रीन नहीं होता है तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर और उन्होंने देखा होगा कि हम स्क्रीन पे उसको लेफ्ट और राइट right आपको ड्रैग करना पड़ता है स्क्रीन इधर खींचेगी इधर खींचेगी दो शब्द आपके यहाँ रह गए हैं फिर आप लेफ्ट करेंगे दो शब्द आप यहाँ से पढ़ेंगे बड़ा इरिटेटेड होता है और मैं लद्दाख में जब मैंने आठवा नेट अटेम्प्ट किया था आई गॉट इरिटेटेड और मैंने उसको पढ़ना बंद किया सीधा क्वेश्चन पे गया सीधा क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन देखा क्या है लगा कि अब कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड थे वो मैंने पिक कर लिए और मैंने ड्रा शुरू किया जहां ये वर्ड मिले वहां आंसर है जैसे देखा तीन तीन लाइन के अंदर यही बात हो रही है वहां जल्दी से आगे पीछे लेफ्ट राइट किया जो समझ में आया आंसर ये कोई अचूक तरीका है किसके कोई और कुछ अच्छा कर सकते हैं देखिए सबसे पहली बात तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बता दूं कि ये कॉमन है जनरल है हर स्टूडेंट के लिए जैसा सर ने कहा भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम में से शायद ये कॉमन होगी सर को भी लगेगा वो बच्चे जिनको ऑनलाइन बुक्स या कोई मटीरियल पढ़ने की आदत नहीं है जिनको सिर्फ किताबें हार्ड नोट्स पढ़ने की आदत है यू नो मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं क्वेश्चन देखता था और जहां वो लाइन मिलती थी मैं उसको अंडरलाइन कर लेता था या टिक कर देता था उतने पॉइंट पे तो अब यहाँ पर ये सब कर, होता नहीं है तो मेरे को फिर याद नहीं रहता मैंने कहा पढ़ा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फर्स्ट थ्री लाइन को आप जरूर ध्यान से पढ़िए क्योंकि वो उसका टॉपिक क्या है उसको डिस्कस कर रहा है फर्स्ट थ्री लाइन यही बताएंगे टॉपिक क्या है उसको डिस्कस कर रहा है आई एल सजेस्ट की पहली तीन लाइन के बाद आप क्वेश्चन नंबर वन और टू पढ़िए बिकॉज नाइनटी टाइम पहली तीन लाइन के बाद जो अगली तीन चार लाइने होती है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर होता है जैसा सर ने कहा एज इट इज आपको मिल जाए इसमें चीज़ ये भी है ओके बिफोर वी एक्सप्लेन दिस थिंग वन ऑफ यू अब्दुल जी हैज रिटर्न दैट इफ यू स्पीक इन इंग्लिश ये हमारे लिए ठीक रहेगा सो अब्दुल जी वी आर गोइंग इन हिंदी बिकॉज मेजोरिटी हिंदी है बट आफ्टर दिस वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू आप इंग्लिश में पूछिए इफ यू आस्क अस क्वेश्चन इन इंग्लिश वी विल आंसर इन इंग्लिश इफ द क्वेश्चन इज इन हिंदी विल आंसर इन हिंदी so second thing जो मुझे लगता है वट आई डू बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ पेपर वन आई डोंट स्टडी पेपर वन बट अटेम्प्टेड सो मेनी एग्जाम्स तो एक्सपीरियंस काफी हो गया मैंने उसमें मैं क्या करता हूँ जैसे वेन यू रीड द पैराग्राफ यू फाइंड सम टिपिकल वर्ड टफ वर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नेम सम अमेंडमेंट नेम समूल दैट जो कमीशन नेम है ना फिर कुछ न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ईयर बताते हो टाइमिंग्स बताते हो नाइनटीन थर्टी फाइव दिस है Whenever you find numericals, other informative things, lines, names of universities, names of some leader, usko immediately highlight karo. Because one question definitely will. Definitely, definitely. And you know, there is one more change, sir. Ha. Agar main initially baat karu, uh, you know, like till 2014, 15, hamare passages jo hote the, ye basically kisi story pe hote the. But after 2014, 15, jitne bhi passages aapko aate hain. Bahut nafaal lagaye. This 99% is based on some topic. Ha. एनवायरमेंट पे आ गया इकोनॉमी पे आ गया ठीक है इस तरह की कोई टॉपिक आ गए तो वो एक्चुअली में आपके लिए अच्छी बात है बिकॉज वो सिर्फ नॉलेज पे जाएंगे जो पॉइंट वो पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल क्यूटो प्रोटोकॉल पे कोई ऐसे आ जाए तो पूछ लेंगे कि किस दोहा में अमेंडमेंट कब हुआ या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है तो इसमें कोई अंदर ही एक पॉइंट आ जाएगा कई बार वो किसी डेट से या किसी पर्टिकुलर यू नो थीम्स पे आ जाता है किसकी थीम क्या थी और वो अंदर दिया होता है कहीं ना कहीं तो ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो एक बार रीडिंग में वो आपको इजी हो जाता है बट मैं कहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कभी भी पास ओवर मत कीजिए जैसा सर ने कहा कि वो आगे बढ़ने का मन करता है बिकॉज वो नंबर फोर श्योर है पांच में से पांच ना सही हो बट फाइव आउट ऑफ फोर आपके सही हो जाएंगे वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आज मी अ क्वेश्चन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है ये कि क्या हम के वी मदान सर की बुक पर टोटली डिपेंड रह सकते हैं नो डाउट बुक बहुत अच्छी है लेकिन कभी भी भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए कभी एक ही बुक पे डिपेंडेंट मत रहिएगा क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं ठीक है टीचर्स अपना अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं मेहनत करके लिखते हैं लेकिन एक ही मान लीजिए हो सकता है लैंग्वेज आपके लिए फ्रेंडली ना हो दूसरी बुक की लैंग्वेज फ्रेंडली हो तो और दो तीन जगह से कंपेरेटिव पढ़िए दिस इज नॉट दस से पढ़ो टीचर विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट विच इज रिटर्न इन ओनली फाइव टू सिक्स लाइन इन अ मार्केट गाइड बुक टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा रेलिवेंट बना देगा उसको रिलेट करके समझाएगा तो दूसरी चीज ये है एक दो चीजें मेंटेन करने के रखो And luckily you all have Google. Exactly. हमारे पेरेंट्स ने बिना गूगल की पढ़ाई की उनकी मेहनत सोचो आप तो गूगल पर टीचिंग एप्टीट्यूड डालोगे हजारों पेज आ जाएंगे यूल थाउजेंड ऑफ पेजेस वेन यू रीड समथिंग गो
इफ यू आर अरेशियस रीडर इफ यू आर अ गुड रीडर तो आपका जो एनालिटिकल स्किल है टू एनालाइज थिंग्स वो मच बेटर होगा तो आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है लेकिन आप रीड नहीं किया यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एनीथिंग इवन आप न्यूज़पेपर भी ढंग से रीड नहीं करते आपकी एनालाइजिंग स्किल जो है वो खत्म है ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इजिएस्ट पैराग्राफ भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं बिकॉज वो रिलेट नहीं कर पाते तो रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस ही करो चाहे गाइड बुक के थ्रू करो चाहे वैसे रीडिंग कर लो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना द सेकेंड थिंग ओके सर एक क्वेश्चन भी हमारे पास अभी डी से डर लगता है तो क्या करें पीपल ऑफ डी आई सुबह का भैया देखिए डी आई बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर एरिया है जो बहुत सिंपल है बहुत सीधे शब्दों में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो डेटा इंटरप्रटेशन के क्वेश्चन में सिंपल सी चीज है कुछ डिटेल्स आपको दी गई है उन डिटेल्स के बेसिस पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको कैलकुलेट करना है ठीक है स्नैरियो बहुत सिंपल सा है ठीक है स्नैरियो की अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा पार्ट है जहां थोड़ी सी रट्टाफिकेशन आप कर सकते हैं ठीक है रीजन ये है कि डी का दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जहां पर एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बेसिकली स्कूटर से रिलेटेड कुछ पूछा है अगले क्वेश्चन में कार से रिलेटेड कुछ पूछ लिया या किसी कंपनी के डेटा पे कुछ पूछ लिया तो डेली बेसिस की दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आई थिंक मैं इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं करता हूँ ठीक है दो क्वेश्चन एग्जाम से एक महीना पहले कभी अगर कुछ पढ़ना होता है कोई एग्जाम ऐसा देने जा रहे हैं तो बस दो क्वेश्चन रोज करें ठीक है तीन चार दिन कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ है तो उसको देख लिया कि भाई कैसे सोल्यूशन है अदरवाइज उसको क्योंकि मैं भी ह्यूमेनिटी का स्टूडेंट हूँ मैथ बहुत अच्छा नहीं है और आइनस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है मैथोमेटिक्स ठीक है तो आई थिंक वो सबके लिए इक्वल इशू है बट दो क्वेश्चन एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आपको शेड्यूल में डेली बेसिस पे इसको एड ऑन करना है एक चीज ये भी है कि जो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आप करो बट बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं सर आप क्या अटेम्प्ट करते हो सी आई हैव अ वेरी स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर डी आई बट आई सजेस्ट यू आप मत कीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैंने टर्न माई पेज आई फाइन डी आई तो आई टर्न द पेज अगेन मैं पांच क्वेश्चन और छोड़ देता हूँ मुझे पता नहीं आते माई लेवल सो आई डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग द क्वेश्चन आई डोंट लाइक आई थिंक मैंने इतने सारे एग्जाम दिए सबसे लास्ट क्वेश्चन इन पेपर वन डी आई वाला ही होगा जिसमें अभी जय माता दी सी जय माता दी बी दैट आई हैव डन बट प्लीज डोंट डू दैट वर्क करो बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई आई एम क्वालिफाइड फॉर मेनी टाइम सो आई फोकस माई सब्जेक्ट एक्चुअली सो आई स्कोर इन माई पेपर टू माई सब्जेक्ट एंड दिस इज हाउ आई प्ले विद डी आई बट मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूर कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगता है सोसाइटी की प्रॉब्लम है किसी को नहीं आता है बट ये ऑन अ सीरियस नोट See, DI is maximum. What th- what I believe is it's all about percentage. Thank so you. if you know how to get the percentage out, then the remaining figure, then how to multiply, then again going for percentage. So I think if you're damn good with some mathematics of ninth to tenth level, then you can have sure numbers. <clears throat> so when I was preparing for my first JRF, I tried to get some answers in DI, and I believe that there were two questions which were right out of five. So don't forget that you can work. Take the help of your siblings, your younger brother, your sister, anyone who knows mathematics, and trust me, just give seven days, two days learning, two days practice, and again three days test. Seven days for DI are enough, more than enough. In fact, in this lockdown, even I am thinking that if I get a teacher who can teach me DI thing, then even I'll try to learn these things. So remember, everything is possible. Try करो. Exactly. Uh, there is one question. समरी हैज रिटर्न कि क्या करंट अफेयर पेपर में आता है डू वी हैव करंट अफेयर इन पेपर यस डेफिनेटली स्टूडेंट पेपर वन में आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां से करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में करंट अफेयर से हर बार एक क्वेश्चन आता है अलोंग विद दैट आप पीपल एनवायरमेंट की अगर बात करें तो वो यूनिट से पेपर वन में हर बार आपका करंट अफेयर आता है एंड देयर आर द पॉसिबिलिटी जो पॉलिटी वाला सेशन है उसमें कोई नई स्कीम अगर आई है गवर्नमेंट की कुछ इस तरह का आया है तो वो आप कवर अप कर सकते हैं इजिली in paper 1 current affair is always related to education sector mhrd ya fir environment 99% either university amendments university changes university notifications new universities formation ya fir the channels through satellite which are helping us to study there are many channels even 10th and 12th classes are being conducted on the tv now so you must know that which channel was involved in conducting television uh, classes for students then if you have new amendments like new education uh, system ya nayi shiksha niti jo whatever they plan they have education policies yeah. and then the environment thing and moreover you know all that that anyone in corona will be in questions 
So what do you mean by COVID-19? This can be a very good question. So uh, all the kind of epidemics, pandemics, then things related to society, MHRD, education system, all of these things are very, very important. And they will not ask you about the political things, uh, who is the prime minister or what happened or who is the leader of that. But they may talk about UGC, CBSC, NCRD content, ICSC, what is NCTE, then uh, where do we have the you know uh, advanced study school, the tribal university in India, the first Hindi university in India. These kind of questions are asked. So make sure you know the history of various universities. There was a question that which is the first tribal university in India. So in Madhya Pradesh, Amar Kantak, we have a tribal university. Then in Vardha, we have a Hindi university. Then in Shivla, we have advanced study. So you must know all these things. Exactly. You know, especially when you focus on a current affair, just make sure uh, current affairs ko hai, you need, just need to cover up the last six month content because our exams prioritizes uh, in every six months. So you need to cover the six, last six months of uh, current affairs especially. Research method पढ़ने का तरीका. Research method पढ़ने का तरीका. Research. Very simple. आह देखिए research एक ऐसी unit है basically अगर आप systematically इसमें चलेंगे तो आप जितनी भी अगर pass book को अगर आप follow कर रहे हैं जैसे बच्चों ने भी कुछ books को suggest किया. I suggest you कि research का जो basic part है आप pass books से इसको cover up कर सकते हैं. Rest of the part जो है जैसे different types of research हो गया, methodology हो गया. इसके लिए आप पास बुक पर डिपेंड नहीं रह सकते यू कैन कवर यू नो इंटरनेट एज वेल आप जितनी भी चीजें हैं आपको इंटरनेट पे इजली मिल जाएंगी फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है हाइपोथेसिस एंड ऑल ये सब चीजें आपको इजली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं सो यू डोंट नीड टू बी वर्ड अबाउट इट के कंटेंट कहाँ से मिलेगा कितना पढ़ना है हाँ आई सजेस्ट कि टेन ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जरूर फॉलो करें बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेंसी रहती है फॉर एग्जाम्पल फाइव क्वेश्चन आने चाहिए हर एक यूनिट से बट There are the possibilities में पांच से ज्यादा क्वेश्चन आए छह सात क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप रिसर्च के टेन ईयर्स के गो थ्रू हुए हैं तो देर आर दी यू नो मच पॉसिबिलिटीज के चीजें एज इट इज रिपीट हो बिकॉज उसमें कोई करंट अफेयर नहीं है कुछ एड ऑन नहीं है नया तो चीजें बदल बदल के आती रहती हैं कंटिन्यूसली कुछ डेटा चेंज हो गए जो अभी पूछा गया है वाइस वर्षा क्वेश्चन में उस तरह से आ गया तो टेन ईयर्स कैन हेल्प यू लॉट स्पेशली विद रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एज See guys, uh, जो मुझे लगता है रिसर्च में क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर नाइन परसेंट कंटेंट विच आर वेरी मच बेसिक एंड रिपीटेडली आस्ट सो अगर आपने एक बार पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रिसर्च से है सर्वे जो किस किस तरीके के होते हैं क्लस्टर सर्वे क्या है सैंपल सर्वे क्या है या अप्लाइड रिसर्च क्या है एक्शन रिसर्च क्या है एक बार पढ़ लिया सिर्फ एक बार क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन सेम होते हैं बट द वे दे आस्क दैट इज द डिफरेंट थिंग सो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं आस्ट द सेम क्वेश्चन इन अ वेरी राउंड अबाउट इन एनऑफ इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इतना भी एवरेज गुड भी परफॉर्म करेंगे धीरे धीरे सारी यूनिट्स में तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग की अगर आपने कभी क्वेश्चन देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लॉजिकल यू you नो know, अगर मैं बात करूँ स्पेशली वर्ड से आपको समझ में आता है अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो शायद वो बच्चा जिसने मैथोमेटिक्स को नहीं पढ़ा है वो भी इसको इजिली कर सकता है एक कॉम के कहाँ से आई क्या डायरेक्शन थी तो इन बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ गए तो नॉर्मली जब ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कि जो रिलेशन है रिलेटिव्स हैं अलग अलग उनको कहते क्या है ठीक है तो अब ये फनी चीज है बट ये होता है बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई ऐसा वो बोल दिया तो उसमें बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में भी यही है कि आपकी डेली बेसिस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग डी आई यहाँ पे जो बच्चा डेली बेसिस पे कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यू you नो know, आप अगर एक मंथ में लास्ट के पढ़ के कुछ क्वालिफाई करना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक अच्छा हो बेसिक अच्छा हो अगर आप लास्ट के एक मंथ में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे तो फिर यू नो देर इज नो पॉसिबिलिटी बिकॉज क्वेश्चन के अंदर जैसे ही फिगर्स चेंज होंगी आप डेफिनेटली वहां पर अटक जाएंगे तो आप यू you नो know, जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए रट्टा की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन याद करके जाना आई मीन टू से एक पर्टिकुलर टाइप का जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अंदर भी आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी वो बहुत जरूरी होती है द मैसेज बाय द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज दर्शन दर्शन एंड दर्शन का क्वेश्चन है कि क्या हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन uh, आते हैं नो देयर इज नो प्रोपोर्शनल लास्ट टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च से 13 क्वेश्चन है दोनों से मिला के नाइन क्वेश्चंस अकेले सिर्फ रिसर्च से सो देयर इज नो श्योरिटी दैट इफ देयर आर ओनली 10 यूनिट्स फाइव क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ईच यूनिट इट विल हैव 50 क्वेश्चंस रिमेंबर they have given us 10 unit but they do not have any foundation to follow this thing and that's how they play with us 
रिसर्च के दस क्वेश्चन दे दिए उन्होंने पिछली बार नौ नाइन क्वेश्चन लास्ट एग्जाम नौ क्वेश्चन में जिसको नहीं आता हो गया उससे पहले आए थे बारह क्वेश्चन ये क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं इसलिए समटाइम्स आप उनको फॉलो कर सकते हैं ठीक है बहुत छोटी सी बुक होती है और इतनी लेंदी नहीं है आप इजिली उसको कवरअप कर सकते हैं अब लॉकडाउन काफी डिले मतलब ढीला हो चुका है तो यू नो ईजी है कि आप बुक्स को परचेज करें ऑनलाइन तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है शीतल जी का जो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है बट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है शीतल जी का क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम कैंसिल होगा या अगस्त में होगा शीतल जी क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली uh, ये डिपेंड करता है इस पेंडेमिक के ऊपर की कोरोना का केसेस क्या रहते हैं मैंने इनको कई बार समझाया है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है देखो एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है कोई बड़ी चीज नहीं है वी आर नॉट गॉड हो सकता कैंसिल करते हो क्योंकि एक तो होता है यूनिवर्सिटी स्कूलिंग सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम यूनिवर्सिटी सिस्टम सो दो बार इन फर्स्ट ईयर दे आर दे शुड बी प्रमोटेड इन सेकंड ईयर दो बार इन नाइन्थ क्लास दे शुड बी प्रमोटेड टेंथ क्लास बट यूजीसी नेट एस पेरेंट्स हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देर इज नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट यू सो दे मे कैंसल द एग्जाम नेट एग्जाम हैज टेन लैक स्टूडेंट एक्सैक्टली दस लाख स्टूडेंट है so is india just think about you you also watch news and the channels aapke paas sab kuch channels hain is india ready to have an exam for 10 lakh people commuting from their village to their centers getting around in the number of 700 800 in a school do we have those computers and all nahi hai and nobody will recommend that 10 lakh net students to 10 lakhs net pass karwana zaruri hai ya unhe corona se bachana zaruri hai so there are chances they may postpone the exam they may cancel the exam they may conduct the exam in december what i believe is that if in case by luckily we pray that if there is a vaccine it appears then we will take one and half months time to resettle at least 15 days to resettle so in the month of june if we get like a, a vaccine and in the month of july they may take a rest and they may go for the exam in the first week of august because these exams they help the government to generate revenue unko paisa milta hai apne form bhara hai sabne form bhara hai maine bhi form bhara hai so unko paisa milta hai wo conduct karenge but what is your stand aap kya kar rahe ho exam cancel ho na ho aap kya karoge keep studying padhte raho <laughs> give yourself a time khud ko july and ya first week of august ka time do give yourself a targeted time of first week of august for net exam study according to that time table keep uh, you know working hard working make sure you remember that that is the last date of exam this will help you to be in the process but if you put your books aside leave your books thinking that there is no exam then whenever they will conduct the exam you will be the man to be a fail man keep preparing I don't wait for rain. Even शायद बना नहीं बना लो. Exactly. Even it is an advantage. अगर in case अगर exam आगे postpone होता है, तो जिन बच्चों की preparation बहुत अच्छी है, उनको revision के लिए और time मिलेगा. Ah, if you are prepared, you will have plenty exactly. of time to revise. Exactly. Or in case अगर ऐसा कुछ होता, you know there is very lack possibility. ऐसा कुछ और depends upon कि corona का क्या cases रहते हैं. But there are the possibility कि exam conduct होगा, on time conduct होगा. I'm not saying कि in June में, but possibly in July. Out July is होता है, August तो होता है. ठीक है तो ये डेफिनेटली कंडक्ट होगा बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन कोरोना एंड एवरीथिंग सी प्रिपेयर करते रहो ठीक है जो होगा वो होगा जरूर बट कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट में एक्सक्यूज दो विल यू बी गिविंग एक्सक्यूजेस दैट सी आई डिडंट नो अबाउट द एग्जाम सो आई डिडंट स्टडी एग्जैक्टली लोग कहेंगे किताब तो थी ना सामने पीपल विल से बुक तो थी तो बुक तो है पढ़ो एंड मोर ओवर इफ इवन इट गेट्स कैंसिल्ड देन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड व्हेनेवर दे विल कंडक्ट यू विल हैव डबल प्रिपरेशन पढ़ते रहो लोगों के चक्कर में मत पड़ो बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अच्छा वन मोर क्वेश्चन तैयारी ना करो तैयार रहो हाँ तैयार रहो ये इसमें एक मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी मैं अनुराग सर हम लोग गए थे लद्दाख में घूमने और पहाड़ पे जब हम ड्राइव कर रहे थे तो ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर लकीली मैं भी ठीक ठाक बुलेट चला लेता हूँ विंटर्स में एक बहुत अच्छी लाइन थी बहुत अच्छी लाइन थी ओनली द एक्सपर्ट एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड Only the expert expects the unexpected. जो सबसे एक्सपर्ट होता है ना उसे पता होता है कि भैया हर चीज तैयार रहो बी रेडी 
रिमेंबर हेमलेट ने क्या कहा था हेमलेट किताब पढ़ी है ना आई हैव यू ऑल दीज थिंग्स रेडीनेस इज ऑल बी रेडी कुछ भी हो सकता है स्टॉम टू कम बी रेडी नाउ पढ़ते रहो एक्सैक्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोरोना का टाइम यू नो ऑफकोर्स आप लोग घर में बैठे हैं लग रहा है कि अपने टॉपिक्स पे बोर हो रहे हैं तो कुछ और नॉलेज को गेन कीजिए ठीक है बट इट इज गुड कि ये इट इज गुड कि आप उस टाइम को सम हाउ यूटिलाइज कीजिए बहुत ज्यादा ना बढ़ा पाए दो घंटे तो एक्स्ट्रा बढ़ाइए अपनी स्टडी के अंदर ठीक है तो ये बेस्ट टाइम है उन चीजों को कवर अप करने का जो छूट गई थी ठीक है तो ये आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है यस मैसेज भी एक स्टूडेंट का मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने लिखा है कि कंफ्यूज है और डिप्रेशन का टाइम डिप्रेशन का तो किसको <laughs> किसको डिप्रेशन दी आई थिंक सबको इस टाइम पे डिप्रेशन है अपने घरों में लॉक रहना यस्टरडे आई वाज क्लीनिंग माय हाउस आई फाउंड माय स्विमिंग गॉगल्स एंड स्विमिंग कैप एंड आई वाज सो सैड कि एट लीस्ट स्विमिंग सेशंस तो ऑन कर दो यार वी ऑल आर गेटिंग दोस फ्रस्ट्रेशन आई एम वाचिंग नेटफ्लिक्स आई डोंट वॉच टीवी जनरली आई अवॉइड वाचिंग टीवी देयर ऑल सो वी ऑल आर लॉकड डाउन सपोज एंड इमेजिन दिस थिंग व्हाई डिड आई कम टू दिल्ली केसेस आर इंक्रीजिंग Even Arag sir told me that please don't come. It's very risky because I was getting depressed sitting at home doing nothing. At least here I can talk to you, and he is coming out taking risks to talk to you. Delhi में सात बजे के बाद allowed नहीं है. उनको police रोकेगी तो he will have to explain that we are helping students free of cost. तो कुछ करना है. जाना तो है एक दिन ऊपर सबको जाना है. कुछ करके जाएंगे यार. दरों पर depression operation मत आओ. मेरी तरह खाना बनाना सीखो. मेरी रोटियाँ गोल बनने लगी हैं. I'll show you someday. The more, one day, if I have an assistant, I'll show you how I cook chapatis and prepare chapatis and cook uh, other things. Harshita ji, another question. Harshita ji, can I say, sir, water puri not getting. That is depression. Yeah, water puri's name. What do you mean, please? You can understand water puri. <laughs> so we welcome your questions. You, whatever you questions, do it. Do it. If you ask us a question in English, we'll answer in English. If you ask us in Hindi, we'll answer in Hindi. Amina ji, it is not economics exam. They will not talk about economical status of the world. Everybody knows economy of the world is down. Thank you, Neha ji. हम दोनों cute लग रहे हैं Neha ji को. Thank you so much. Cute नहीं है यार. जब भी हो गए. Okay, there is more so like there is more to know about the books. Paper one के लिए. Pramod ji का question है. वो हमारे student है. Pramod ji का question है कि हमारा online group sufficient है. ना. Sufficient नहीं है. हम सब ऐसे ही हैं सब. क्या यार प्रमोद जी आप इतना अच्छा इंसान हो अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो कैसे सफिशिएंट होता है किसको बुला कि, कि, किससे पढ़वाना है किसको सफिशिएंट करवाना है कहीं से करवा दूंगा मैं डोंट वरी कम ऑन ये तो वो बात हुई ना सर हवाई जहाज में बैठ के सर ये लैंड होता है लैंड तो होगा ही होगा यार इतने लोग बैठे हैं बाकी ऊपर वाले हाथ तो में टू स्टार्ट आई एम फ्रेशर शिजुका नोबिता पहले तो आईडी अपनी असली बनाओ नोबिता जी का क्वेश्चन है वेयर टू स्टार्ट पेपर वन कहां से पढ़ना शुरू करें बताइए नोबिता इट्स जापान कि अगर आपका यू नो अगर आपका बैकग्राउंड रहा है मैथमेटिक्स वाला कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के हैं तो वो एरिया अच्छा है अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि इजी पार्ट जो जल्दी कवर होगा यू कैन गो विद हायर एजुकेशन आईसीटी कम्युनिकेशन ये तीन यूनिट बहुत इजीली कवर अप होंगी अगर डेडिकेशन के साथ आप 2 घंटे भी दिन में रोज दे देंगे तो शायद विद इन 10 डेज तीनों यूनिट को आप खत्म कर सकते हैं हार्डली depend karta hai 10 to 12 days maximum <laughs> ek uh, question hai it's by uh, shri revati ji she is asking question about ict ict is important or not yes it's important. if it's a unit obviously it's very important information communication technology it's very very important mm-hmm. because because now it's related to your exam also nt conducting all exam you know online basis to ab ye bahut zaruri hai ki aapko ict ki basic knowledge ho hum technology ko itna samajhne mein time lagate hain बट मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें जैसे कि कई बार आईसीटी में इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे कि इनपुट डिवाइस क्या है आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ जाते हैं वो बच्चे वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा लॉजिकली सोचा कीजिए अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि स्कैनर क्या है इनपुट या आउटपुट अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में पूछा था कि सर मेरे पास जो स्कैनर है उसमें स्कैन भी होता है प्रिंट आउट भी होता है तो वो क्या है तो ऑफकोर्स दोनों फंक्शन अलग है मल्टी फंक्शन डिवाइस है बट स्कैनर मीन समथिंग इनपुट प्रिंटर इज समथिंग आउटपुट ठीक है जैसे आपका माइक हो स्पीकर होता है माइक इज समथिंग जिसमें आप बोलते हो इनपुट हो रहा है स्पीकर इज समथिंग आउटपुट तो बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं अगर आप मैं कह रहा हूँ दस दिन भी अगर आप दे दें तो आईसीटी कम्युनिकेशन जैसे यूनिट बहुत इजीली आप कवर अप कर सकते हैं 
एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर जे कैसे कर सकते हैं जे आर एफ आई एम स्टार्टिंग फॉर जे आर एफ इट बीन वन ईयर एक साल से मैं जे की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे जे uh, नहीं मिल रहा है तो जे के लिए मैं आपको एक बात आना चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है वेन वी ऑल वर इन स्कूल फिफ्थ क्लास सेवेंथ क्लास तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ फिफ्थ क्लास अवर टीचर्स टोल्ड आस टू गो फॉर होमवर्क विद वन लेसन लेसन वन दे सेट लेसन वन Take your time, twenty-four hours. Tomorrow we have a test. So one kid went home, prepared his lesson once, and came for the test next day. Another kid read the lesson twice, came for the test next day. Third kid read the lesson three times, highlighted some points, then focused on those highlighted points once again, and he also came for the test. Who deserves more marks? or who will get more marks third one jrf is not like sing jr will be a jrf you will have to work someone will in guide book but a person who wants to be a topper or a jrf person he will go in the reference of various topics and he will not set until unless he understands the topic to its perfection jab tak dhang se na padho samajh na aa jaye rakho mat अभी लगता है नहीं नहीं आई एम टायर्ड आई एम फीलिंग स्लीपी लेट्स गो फॉर न्यू नेक्स्ट टॉपिक इजी फॉर मी बिकॉज आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एंड जे आर एफ आई स्टार्टेड रीडिंग अब स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड गोइंग इन द डेप्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल स्टैंडर्ड research things what is going in world what is happening in world so i read everything which was latest i developed this library and things became easy for me so if you are just reading 10 writers somebody they says okay read 10 writers you are done with 10 writers then a jrf is not only done with 10 writers he will also find out that these 10 writers belong to some 20 writers he will study in depth ramayan sabne dekha hai we all have seen ramayan taking a very practical example but you have seen ramayan what ramayan and sagar has shown you on tv none of you try to read to read ramayan ramcharitmanas so if you read ramcharitmanas if you read ramayan you will find out that there are so many mysteries involved many blessings many you know if somebody questions you that ravan and his brother ahi ravan they were the rebirth of two people then who are those two people then you don't know you don't know that then ravan's one of the son was a rebirth of a villain killed by vishnu who was that so this is how a jrf aspirant goes in the depth of everything agar jrf chahiye padhna bahut padega 10 ghante maan ke chalo kyunki jrf ka koi criteria nahi it's just that be the best out of the rest to khub padho aur jrf ek gudgudi hoti hai aur kuch nahi hai मैं दो बार जीआरएफ हूं पीएचडी मैंने एक बार भी नहीं की और अब मेरी करने की मूड भी नहीं है सीइंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम आई रियली डोंट वांट टू गो फॉर पीएचडी मुझे लगता है मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं स्टडीइंग टू कंप्लीट नेट विद इंग्लिश अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन है पंकज जी वी विल आंसर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश लाइव उस दिन आंसर कर दूंगा आपको मैं प्लीज कीप दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट लाइव कुछ बुक्स पूछ रहे हैं पेपर वन की स्टूडेंट फॉर पेपर वन लाइक आप अगर बेसिक बुक से पढ़ना चाहें तो आप मार्केट में जाके किसी भी ऐसी बुक जो भी अवेलेबल है बट जस्ट मेक श्योर कि बुक का एडिशन क्या हो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बुक हो बिकॉज ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिन्होंने नए सिलेबस के हिसाब से बुक्स को अपडेट नहीं किया और अगर इनकेस अगर अपडेशन हुआ भी है तो यूनिट टू चेक के सारे टॉपिक जो एड हुए हैं वो उसमें है या नहीं है अगर आप सिलेबस के साथ बुक को चेक करेंगे तो आई थिंक ये बेटर एक तरीका रहेगा बट एक पास बुक के ऊपर आप पूरी तरह डिपेंड ना रहें जैसे सर ने स्टार्टिंग में कहा यू नीड टू चूज मल्टीपल थिंग्स तो एक पास बुक खरीदे साथ ही इंटरनेट की हेल्प लीजिए दैट्स आई थिंक द बेस्ट आइडिया टू कवर अप द थिंग्स सो ओके देयर इज अ क्वेश्चन की आइडियल ऑर्डर टू स्टडी पेपर 1 प्रमोद जी के आइडियल ऑर्डर टू स्टडी पेपर 1 बिफोर अनुराग सर आंसर दिस थिंग मैं फिर वही बात बोलूंगा मुझे uh, एक तो लगता है कि मैं जो मन में आता है साफ साफ बोलता हूँ आइडियल ऑर्डर हमारा अपना होता है सबका अपना होता है 
Anurag sir has a capacity of reading for the entire night. He sleeps by 7 a.m. Puri raat pin drop silence mein padhte hain. I don't have that capacity. I can get up at 4 o'clock, but I cannot read for 3 p.m., 4 p.m. I cannot do that 4 a.m. at all. So if I start following his method, he starts copying my method. Hum dono fail ho jayenge. You find out your responsibilities, how much hours you are giving to your family, which are mandatory, how much hour, how many hours, sorry, how many hours you are giving to your work, how many hours you need as a person, then what are the hours remaining for you? Then you go for your timetable. And when you make the timetable of paper one, you can just start with unit one, unit two, unit three. Lekin apna timetable khud ka hota hai. Aur yes, jo toughest lage, but if you find something toughest, if a unit is very tough for you, focus on that. Usi ko jada pad. Baki ya bata diya Hey, this is the best way I think we listen to it from I'll just say one thing, especially if you talk about idol order, then I'll suggest to you that you focus on the paper one idol order, especially on the units of the paper one, which you know that the questions are not out of the box. As I said, that higher education, ICT, these are the units where the question is not like that you have to be confused, you have to think about it. For example, if you ask something in higher education, then the data is fixed. Either it is history or present. If you ask something for example, if you ask something for UGC related to the current chairman, then the things are fixed. It is not like that you have to think about it logically. Yes, you have to think about teaching aptitude research. You have to understand the question and understand the question. So I suggest that higher education आई uh, लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को जब ये यूनिट्स का काम आपको खत्म हो जाए जब सारी थियोरिटिकल यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद वो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स वगैरह वीक है देन वो आइए हाँ ये चीज सर ने जो बोली टफ है आप उसको पहले पिकअप कीजिए देखिए टफ को आप डेफिनेटली पिकअप कीजिए बट एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स टफ मानते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए रिसर्च टफ है तो आप उस टफ सब्जेक्ट के लिए अलग से सेपरेट टाइम दीजिए अपना जो एक बेसिक पेपर वन का टाइम है उसमें उसको एड ऑन ना कीजिए दो घंटे अगर आप डेली पेपर वन पढ़ रहे हैं तो उस टफेस्ट चीज के लिए आधा घंटा या एक घंटा अलग से निकालिए बिकॉज अभी कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि मुझे जॉब पे जाना है ये सब करना है वी हैव इनफ टाइम के हम आराम से चीजों को टाइम दे सकते एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे लिए शीतल जी का मैसेज है सर अनुराग सर को बोले दे प्लीज <laughs> और लवप्रीत जी का मैसेज है कि क्या हम दोनों भाई हैं हम दोस्त हैं ब्रदर्स ही हैं और यहाँ एक इम्पोर्टेंट है राहुल राजौरे जी का मैसेज है सर फिफ्थ ऑप्शन ही अपने आप में आंसर है पांच बार आप अटैम्प्ट दे चुके हैं देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अभ्यास करते रहो एक ना एक दिन हो जाएगा बिकॉज पांच बार अगर आपने एग्जाम को नहीं कर पाए तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कितने मार्जिन से रह रहे हैं अगर आप कहते हैं सर एक मार्क से रह गया दो मार्क्स से रह गया तो मैं कहूंगा शायद एनजाइटी है आप दो चार क्वेश्चन कम करके आते हैं फोबिया है बट अगर ये गैप बहुत बड़ा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि सर पेपर पास करने के लिए हंड्रेड मार्क्स चाहिए थे मेरे थर्टी आए हर बार थर्टी आए तो आई थिंक ये आपको सोचना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है कितनी रह रही है क्योंकि शायद किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं यू नो वेरी वेल राहुल जी इफ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट गोइंग बैक टू यूर होम लेकिन आपका घर नहीं आ रहा है यू आर बिन वॉकिंग सेवन आवर्स टेन आवर्स टू डेज यू आर जस्ट वॉकिंग आपका घर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा बात का सिंपल सा आंसर है आपका रास्ता गलत है so if you have studied for 5 years or 5 attempts first i have very respect and sympathy for you kyunki my friends are sab yahan pe to main aapko friend ki language mein samjhaunga apni books aapke paas jo available material hai usko question karo kya wo available hai jo cheeze hai jo hai aapke available cheeze kya wo enough hai ek aadmi 24 ghante mein ek passbook padhta hai ek aadmi 24 ghante mein sirf 10 ghante padhta hai lekin 6 kitab padhta hai to zyada marks kiske aayenge 24 घंटे एक पासबुक पढ़ने वाले के या 24 घंटे में से 10 ही घंटे पढ़े लेकिन छह किताब पढ़ने वाले आप अपने मटेरियल को क्वेश्चन कीजिए साथ ही वन मोर थिंग स्पेशली राहुल जी के लिए मैं एड ऑन करना चाहूंगा आई थिंक सबके लिए कॉमन रहेगी हम जब कभी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जहां पर श्योरिटी नहीं है कि लाइक कॉम्पिटिशन एग्जाम स्पेशली तो आपने कई बार सुना होगा कि सिविल्स के बच्चे बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं तीन तीन बार यू नो एक चीज को लिखते हैं वो क्यों करते हैं ताकि अगर इन केस एग्जाम क्वालिफाई ना हो तो एटलीस्ट आपको चीजों को कलेक्ट करने में मटेरियल को रीऑर्गेनाइज करने में उतना टाइम ना लगे वो टाइम अगले अटैम्प में बढ़ यू नो बच जाए और वो प्रैक्टिस पे ज्यादा यूटिलाइज हो तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के जो नोट्स तैयार करते हैं उनको आप स्ट्रिक्टली तैयार कीजिए ठीक है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सेम चीज को दोबारा ना पढ़ना पड़े वहां पर टाइम यूटिलाईज ना हो जी 
I think you both don't have any idea about tourism. Tourism कहाँ से आ गया? Tourism is a subject of net. अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ हम tourism subject हैं। हाँ yes. Tourism is a subject. ठीक है तो I think अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमें thoughtical experience नहीं है practical। वाली जी हम बहुत घूमे हैं। हाँ लद्दाख में minus twenty में गए थे भाई। और इतना घूमे हैं कि आप click भी नहीं करते हैं। हाँ enjoy करते ह सब्जेक्ट के लिए नहीं सर आई थिंक मैं सॉरी टू इंटरप्रेट बट मैं विशेष जी तिवारी जी का टूरिज्म लिख रहे हैं क्या लिखना चाह रहे हैं टूरिज्म आई थिंक अगर ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो तिवारी जी मैं आपको बोल दूं कि अगर आप क्वेश्चन कोई पूछेंगे तो डेफिनेटली हम आंसर कर देंगे हाँ बाकी सर तो क्या ही कह सकता हूँ कंसेंट्रेशन हट रहा है लॉकडाउन की वजह से क्या करें मेडिटेशन वो भी कहा होता है देखो रियालिटी ये है कि सबका कंसंट्रेशन हट रहा है। सी, दिस इज़ द टाइम ऑफ़ टाइम ऑफ़ लॉकडाउन। वी ऑल आर अंडर प्रेशर। आर मेनी ऑफ़ अस आर नॉट हैबिचुअल लिविंग विद आवर पेरेंट्स। मेनी ऑफ़ अस आर फाइंडिंग आवर स्पेस। हम जिस एज में हैं, हमें हमारी प्रिविसी चाहिए होती है, हमारा प्राइवेट रूम चाहिए होता है। Nobody is here to wake me up. So I will wake up, then I will decide what to eat. If I'm in a very good mood, I may start my day with a bread pakoda. But back home, my father, he would wake me up, get up 5 o'clock, eat chana. Who wants to eat chana at early morning? So that is normal. Lekin, what's your goal? What's your dream? What do you want to do in your life? Your dreams should wake you up. Your dreams should make you focused. And your dream should make your blood full of high octane so that you can work hard. How did you start? It was a very hard time. Once you get set, you can live your life properly. I think the one thing you need to learn out of all this thing is that you can start your study and your work as a daily routine part of your count up. कई बच्चों को लगता है कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है दस दिन नहीं करी फिर पढ़ लिया हो गया। but I think खाना खाना तो आप मिस नहीं करते हैं ना तो जैसे उसका फिक्स टाइम होता है कि भाई दो बजे खाना है या चार बजे खाना है। पढ़ाई का भी एक टाइम कर लीजिए और कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है? तो I think ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं � you all are my friends. You all are my friends. I say it in a straight language so that it comes quickly. There is a question now. Okay. There is an important question. See, all the people, those who have joined us late, there are some questions that we have already answered. So watch it from starting. There are many people asking if it will be net or not. We have already explained it in the beginning. If there is some important question, then we will... रिशब जी कह रहे हैं सब लोग दहशत में जी रहे हैं वो रिशब आपका चॉइस है वो आपका चॉइस है डर के जियोगे दहशत में जियोगे तो भैया बाहर तो कोरोना नहीं था तो भी बहुत कुछ था पॉल्यूशन दिल्ली का बहुत है एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं डर के नहीं जीना है कम जियो चाहे पर अच्छा जियो आई थिंक एक चीज जो बच्चों ने मिस करी आई थिंक आप सबने मिस करी मतलब इस चीज को आपको पता नहीं नॉलेज नहीं है बट कोरोना टाइम में हम सुन रहे हैं डेथ हो रही है ये सब हो रहा है कोरोना फैल but the truth is that this lockdown has reduced the traffic on the road. The whole world has saved the whole world. It has saved the whole world. So it was a very positive thing that the economy is moving around the world. We will cover it with hard work. But the whole world has saved the whole world. The first time we saw the sea. The sea was seen in Delhi. The sea was seen in Delhi. So the whole thing is going to take a negative life. Some things are going to take a positive life. My father always says to me, I am telling you about it. उस पथ पर पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धारा है प्रतिकूल न हो तो जिंदगी का असली मजा तभी है जब सामने ट्रबल्स है ठीक है तो ट्रबल्स को फाइट करोगे यू विल फाइंड योर सेल्फ अगर आपको कभी ट्रबल्स फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा यू विल एंड योर ओन पर्सनैलिटी आप अपने आप को खत्म कर लेंगे बट इफ यू विल फाइट यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ विनिंग जीतने की आदत डालेंगे आप इसीलिए वेन एवर यू हैव ट्रबल्स उनका स्वागत करो क्योंकि ट्रबल्स समस्याएं आपको निखार देती हैं। 
will you call corona a chinese virus harshita ji oh uh, well this is kind of diplomatic statement and i don't want ki mere rishte shen ping jing se kharap ho jaye are mujhe kya farak padta chinese american hai i just want ki khatam ho bechare mazdoor unki zindagi bache पांच मिनट में वी विल एंड अप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए इन फाइव मिनट्स विल एंड अप क्योंकि मुझे किचन में जाके खाना बनाना है सरोज यादव कह रहे हैं जिंदगी का असली मजा तूफानों से किस्ते निकालने में मुझे गुलशन ग्रोवर का डायलॉग याद आ गया जिंदगी का असली मजा खट्टे में है जी वी विल कम रेगुलरली जी जी हाँ, बता दीजिए ओके स्टूडेंट डेफिनेटली हम अब रेगुलर आएंगे तो जिस तरह से आज हम लोग साहित्य क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आए हैं कल हम लोग रेगुलर यू नो मिलते रहेंगे अलग अलग चैनलों पे जैसे यहाँ पर और नेट कैकस का जो चैनल है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे नेट कैकस तो एक चैनल हमारा सबसे ऊपर आएगा पेपर वन का चैनल है उस चैनल पे अभी आपको वीडियोज भी दिख जाएंगे स्पेशली नेट के एग्जाम को लेकर जो डाउट है उस पर मैंने एक वीडियो को अपलोड करा है तो कल हम लोग सात बजे शाम को उस चैनल के ऊपर लाइव आने वाले हैं ठीक है लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा तो आप कल शाम को सात बजे नेट कैकस के चैनल पे लाइव आएंगे नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा वहीं पर हम लोग दोनों क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये रेगुलर रहेगा डेली बेसिस पे रहेगा ठीक है अगर किसी दिन शिफ्ट करेंगे हम चैनल को तो वी विल इन्फॉर्म यू की आज किस चैनल पे होना है बट ये रेगुलर रहेगा तो आप उस चैनल पे जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे एक स्टूडेंट uh, का क्वेश्चन है कि जब हमारे पास मेन सब्जेक्ट है तो हमें पेपर में रखा ही क्यों गया वेरी गुड ताकि आईक्यू चेक हो सके पता चल सके कि टीचर जो है वो समाज क्योंकि अगर आपको डीआई नहीं आएगी तो आप क्लास में अटेंडेंस की परसेंटेज कैसे निकालोगे कि स्टूडेंट की 75 परसेंटेज है कि नहीं 75 परसेंट के हिसाब से अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगा तो आपको बिहेवियर नहीं आएगा क्लास में कैसा होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है ना कि स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे तो आप जाके देखिए बहुत सारे स्कूल में दो लगा देते हैं फिर बच्चा अपने आप ध्यान देता है ये तो ये गलत है ये क्वेश्चन थे टीचिंग हाँ, कैसे तो ये आपको जानना जरूरी है कि आपका स्टूडेंट टीचर रिलेशन क्या है बिहेवियर क्या है हार्दिक जी मैं आपको नहीं बताऊंगा आज मैं खाना क्या बनाऊंगा हार्दिक जी कहना खाना क्या बनाओगे जो बन जाएगा और जो देख के मुझे समझ में आएगा वो बता दूंगा बात ठीक है चलो दोस्तों और हाँ अनुराग सर का जो चैनल है नेट क्रैकर हम इस पे नेक्स्ट लाइव होंगे आपको लिंक में सेंड कर दूंगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लाइव पे करें If in case 10-15 minute late hota hai, half an hour late hota hai, don't be worried. Because sometimes he finds traffic, he has to come to my place. Yahan pe hum karte hai, isko, uh, live session. So 10-15 minute upar niche ho sakta hai, but we will be live there. Theek hai? Aapko notification, Vikas sir, groups mein send kar denge. Stay connected. Aur uh, hum aapke friends ki tarah aapko padha rahe hai. So I believe humare kisi bhi hansi mazak ka aapko bura nahi laga hooga. Hum ne intentionally kisi ko bhi hurt karne hi koshish nahi ki hai. Aapke jo bhi suggestions hai, हमें कमेंट्स में नोट करवा दीजिएगा हम आपके सजेशंस को फॉलो करेंगे तो ठीक है दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय दोबारा से साथ बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद